¿Qué tal amigos? Yo soy Cat y esto es Rookie Gamer Cat y hoy platicaré sobre mi opinión de la exclusividad del Ray Tracing. Rookie Gamer Cat. Que yo recuerde siempre, las exclusividades han existido en los videojuegos desde que alguien dijo Haré mi propia consola con mujer solas y juegos al azar y seré mejor que tú maldito plomero. Bueno, muchísimo antes ya existía la competencia y las compañías productoras de videojuegos creaban videojuegos realmente únicos para cada consola. Juegos que jamás veríamos y veremos correr en otra consola. Sin embargo, sí se exploraba y se explora actualmente el portear juegos multiplataforma. Esto es un oasis para nosotros los gamers, que solo podemos tener una consola. Incluso se dan algunos pequeñitos extras para cada plataforma como personajes únicos o mejoras gráficas, entre otros detallitos. Pero nuevamente, esto solo pasa en consolas, en PC es otro mundo. Pues, aunque un juego haya sido porteado, no había una limitación por motivo de hardware a nivel PC, que haya sido a propósito. Bueno, quizás alguna optimización, pero no tan obvia como ahora en las lucecitas y reflejos bonitos. ¿De qué hablo? Sí, del Ray Tracing. Iba a ser un video que hablara sobre la nueva era de los videojuegos que llamaré la era del Ray Tracing, pero este se interpuso, y esto fue por la noticia que se está propagando. Esa noticia que corre el rumor que un videojuego tan esperado en este año, que está más retrasado que el periodo de tu prima, sí, tú sabes de qué hablamos, de Cyberpunk 2077. Bueno, sí, sabemos que Godfall va a tener en exclusivo Ray Tracing con AMD, pero ahorita charlamos de ello. Cyberpunk 2077, ese videojuego que será el puente para esta nueva era. Ese juego en el que inyectarán en cada esquina la aplicación del Ray Tracing en todo su esplendor. Y que Vidia acompaña de la manita para que todo salga bien, es amenazada por otra figura de la industria aplicando la misma tecnología. Y saben de quién hablamos, de AMD. Cuando se revelaron los requisitos para jugar Cyberpunk 2077, CD Projekt, el estudio polaco detrás de su desarrollo, confirmó que la tecnología de Ray Tracing en PC será únicamente para los usuarios de NVIDIA GeForce RTX. ¿Qué? O sea, ¿qué? Bueno, bueno, no se alarmen, será temporalmente, ya que el estudio dijo textualmente. Estamos trabajando con AMD para integrar las opciones de Ray Tracing para sus tarjetas gráficas lo antes posible. Sin embargo, este no será el caso de lanzamiento del juego. Oye, Vidia, ¿esto fue en respuesta a que Godfall tuviese Ray Tracing exclusiva temporal para AMD? Nah, para nada. ¿Y esto es mala noticia? Mmm, pues no. Realmente se puede entender un poco, pues... Las compañías de Vidia y AMD colaboran codo a codo con las productoras de videojuegos y es justo que tengan una ligera exclusiva, ya que esto va de la mano con la venta de sus tarjetas gráficas y pues en cierta forma la inversión de tecnología, de información y más. ¿Y va a impactar en el mercado? Pues, obvio. Ahora, si la exclusividad de la tecnología es permanente en la aplicación de algunos videojuegos, la historia cambia en su totalidad. Ya que hablamos, como ya lo había mencionado, que la nueva era de videojuegos tendrá lucecitas y reflejos, realmente adquirir una GPU en específico será ahora una gran decisión, pues pasa igual que en las consolas, que las compramos por los juegos y la experiencia que cada uno de nosotros queremos. Porque seamos sinceros, hemos comprado una consola solo por un videojuego. Ahora, ¿es malo que sea permanente? Claro. Esto sí es realmente malo. Y aclaro, solamente si es permanente la exclusividad, pues nos enfrentamos a nuevas limitaciones a nivel PC. Esto impactará en el mercado de GPUs. Lo que cada compañía debe hacer ahora es jugar bien sus cartas. ¿Y en qué juego aplicarán estas pequeñas restricciones? Ya que en pocos años será aplicada esta tecnología en todas las tarjetas de video Y solo tenemos dos compañías que dominan el mercado de GPU Sería realmente gracioso que el Ray Tracing en algunos juegos sea primero exclusivo en las consolas Y luego en PC Eso sí sería un golpe de izquierdazo En resumen, no me esperaba este tipo de noticias Pero al final 
era de esperarse que iniciara una competencia nueva entre estas marcas de GPU, pero realmente lo están haciendo de una manera muy incómoda para nosotros los usuarios, ya que lastimosamente tenemos que adaptarnos. Es decir, no nos podemos dar el lujo de comprar una GPU en específico para un juego, ya que el precio es realmente diferente. Hay que ponerse a pensar un poco, y es que realmente en PC los costos son muchísimo más altos, ya que no solamente dependemos de una GPU, sino también de un CPU, de tarjetas RAM, de discos duros, etcétera, etcétera. Y si estas limitaciones comienzan a ser así, ¿quién no va a decir que se limiten quizás en otro tipo de hardware? Y al final, solamente por jugar un videojuego, limitará otras aplicaciones. Vidia, AMD, hay que tener cuidado realmente lo que están haciendo. Y no abran cajas de Pandora que no queremos abrir. Bueno, mis pequeños rookies, esta es una opinión personal sobre esta noticia que acaba de prender la mecha sobre Ray Racing y sus nuevas aplicaciones y restricciones. Yo soy Kat y esto es Rookie Gamer Kat. No olvides suscribirte y activar la campanita. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Que tengan muchas horas de juego. Nos vemos en el próximo video.